guys, it's Lay, also known as Viva Lay, so welcome to my channel! So today, I'm not really makeup related because I recently found a new hobby and I shared it to my Instagram but I want to do a video for my haul. I'm super excited. Anyway, so this is my calligraphy beginner's haul. I just started it about 5 days ago and I feel like I'm kind of splurged. Ako. But you'll see. Let's get into my haul. So this is it. That's Tadaan! Papakita ko sila sa isa. Okay? So first, I got this. Parang watercolor brush pen. Ah, ayan siya. Actually, puti dapat yan eh. Pero since lagi kong ginagamit na yan, naging blue. Tapos dito, natatanggal siya. Tapos, pwede mong lagyan ng water. So, gagawin mo sa kanya, i-dip mo siya. Tapos, ipupush mo dito para lumabas yung water. Tapos, yun na yung pang babasa mo dun sa watercolor mo. If gusto nyo mag-calligraphy or gusto nyo mag-watercolor, sobra, I recommend this one. Please, please, please try this. Kasi sobra nag-iba yung buhay ko. Hindi na yung dapat mag sausaw ka, tapos gaganyan mo pa. Tapos, basta, sobrang nakakontrol mo kasi yung water. Kasi dahil dito, ipupush mo na lang. Tapos, lalabas yung amount ng water nung kung gano'ng karami yung gusto mo or yung kailangan mo. So, this is... Medyo mahal nga lang siya. 240. Pero sobrang, sobrang sulit niya. Next are these brush pens. This is the Zig Art and Graphic Twins. So, I have three colors here. Purple, light carmine, and Persian green. Ayan sila. May papakit ko na rin. Ayan. So, ayan sila. And then, twin brush siya. Kasi at the other end, parang markers naman. Ganyan. Sulit siya kasi 97 pesos lang isa. So, dalawa na yung mo, parang tigda dalawa na yung nakuha mong pen markers. But, unfortunately, I don't recommend this for beginners kasi sobrang soft ng tip niya. Although, sobrang tibay naman nung uh, brush niya. Hindi siya nag-refray agad. Hindi ko magawa yung pag-practice ko kasi feel ko medyo advanced na siya kasi sobrang soft nung brush niya. Kapag nanginginig ako sa upstrokes ko na dapat manipis lang, sobrang halata. Medyo advanced na siguro to. Medyo gagawin ko lang siya pang color. <laughs> Next is itong Tombow Dual Brush Pen. Ito naman color black. So brush pen din siya. And then the other one is yung marker. Sobrang kilala tong brand na to if you search sa YouTube. Sobrang dami. Kaya ako binili. But the problem with this one is nag-refray or parang nag gumaga na parang medyo sumasabog ng konti yung brush kapag ginagamit mo siya lagi sa hindi smooth na paper. So medyo minsan ko lang to gamitin kasi wala pa naman akong sobrang gandang paper para hindi siya masyado mag-fray. Ngayon, hindi pa siya masyado. Pero kapag sobrang gamit na gamit na siya, magkakaroon siya ng mga maliliit ng buhok sa dulo, tsaka sa gilid. So, hindi na siya masyadong maganda gamitin. Ito naman, ang price nito is 145 pesos. And so far, uh, as a beginner, okay naman siya. Yung upstrokes ko na dapat manipis na medyo nanginginig ako. Hindi siya masyadong halata. Unlike nung kanina, yung zig na dual brush pen. Pero yun nga, medyo kailangan mas, mas sanay ka gumamit ng brush pen kung gagamitin mo to. So, eto, medyo hindi ko muna ginagamit kasi hindi ko pa siya masyadong gamay. Next is itong watercolor. Sobrang basic lang niya. <laughs> watercolor. Alam ko, 100 pesos lang to eh. Oh, 99. 99 lang siya. And you have 2, 4, 6, 8 colors. Ito, dapat white yan. Pero sobrang gamit na gamit na. And so far, uh, natuwa naman ako kasi since beginner naman ako, hindi ko naman kailangan pa ng sobrang advanced na watercolors. Pero sa mga ganyang type is mga ganito na yung nagagawa ko which I posted on my Instagram and ang daming nag-compliment. So, thank you so much. At least 99 pesos pero sobrang marami na akong nagagawa and napapractice. Tapos, ipipare mo pa siya with this one na sobrang controlled mo lahat. Sobrang perfect. Sobrang, ah, so you have to try these. I-partner nyo sila together. So, next items are these Tombow pens. Ito naman, hindi siya dual brush pen alike nung kanina. Ito, isa lang. Ayan. Tapos, sobrang nipis lang. Tsaka, maliit yung end niya. Tapos, ito, wala siyang kabila. Ito, I 
really, really, really recommend this one. Um, ito yung heart tip na kind. May soft tip, may heart tip. Pero heart tip yung kinuha ko. Kasi, kasi beginner lang ako eh. Para hindi masyadong kailangan na control, ng ganun. Mas madali para sa akin yun. So, ito, lately, ginagamit ko siya everyday sa pag-practice ko. Tapos, sobrang ganda na effect na nagagawa niya. Sobrang dali i-control kapag upstroke. So, I really, really, really recommend this. Five pieces yung inuha ko kasi nga para ito na yung gagamitin ko forever. Um, nakuha ko siya for about 400 or 500 pesos. Um, I'm not sure kung magkano siya sa National Bookstore kasi hindi ko to nakita yata. Um, mas inuna ko yung brush pen kasi akala ko kasi hindi ko pa alam ko paano talaga eh. No, medyo nahirapan ako dito. Nag-start ako maghanap ng mas maliit na version yung ganyan lang para mas madali mag-practice. Kung gusto nyo maghanap ng ganito sa National Bookstore, ito yung itsura niya. Pero sa Lazada, sobra available nito. May 5-pack, may 4-pack, may 6-pack. So, kayo na bahala dun. As a beginner, sobra I recommend this one. Last for my calligraphy Chenes haul, ay, ba't ganun? Ang dami nga is this one. Itong journal na to. Siyempre, kailangan ko na pagsusulatan. Pero hindi ko masyado sinusulatan to kasi ayoko masayang. Ito yung Limelight Pad. This is 200 pesos. And sobrang sulit na niya kasi, ayun o, ang kapal niya. Sobrang kapal. Tapos may band siya. Tapos, ayan, naka-engrave yung Limelight. Tapos yung cover niya, parang sobrang smooth na may pagka-leather yung feeling. Tapos, ayan, as you can see, sobrang black niya. Walang lines, walang dots, walang grids. Just the way I like it. Tapos, yung paper, hindi naman super, super kapal. Pero makapal naman din. Sa likod, it has a back pocket. Ayan. So, para sa akin, nilalagay ko yung mga parang extra papers ko. Tapos, may parang stationery na pwede kong isave. Tapos, pwede sulatan later on. Tapos, ayan. Ayan siya. Ito yung mga doodles ko. Mga kung ano-ano lang. Tapos, ito, guys. Yung nag-live ako sa Instagram. Tapos, nag-ask ako ng mga words na pwede practice Tapos, ayan. Sinulat ko naman siya. Tapos, i-walk through ko na kayo sa mga ginawa ko so far. Ito, sobrang doodle lang. Says, Paris. Tapos, parang Sobrang wala lang. Tapos ito, Josh and Lace. Tapos na-practice ako ng flowers. Tapos ito, sobrang wala lang. As in, wala lang talaga. Nakalagay, be happy. Tapos ito, tinry ko lang yung watercolor na binili ko. Says, do what you love. Yun next, ayoko mo napakita kasi gusto ko siya sa invitation namin. Tapos ito, says, you can do it. Wala lang. Nag-practice lang din ako ng ganun-ganun. Next, ito. Pinost ko rin ito sa Instagram ko. It says, Joss and Lace. May mga pink and green effect. Ito naman, verse from 1 Corinthians chapter 13, verse 7. Love bears all things, believe, believes all things, hope all things, endure all things. And ito na, yung watercolor. So, wala pa. Ito yung mga um, notebook ko na pinagpapraktisan. So, practice lang talaga ng practice, guys. Kasi, dun lang talaga daw mag-improve yung writing mo. So, yun! So, yun lang, guys! I hope na gustuhan nyo yung haul ko. Uh, medyo kakaiba siya. Hindi siya makeup. So, sa mga mahilig din sa calligraphy, um, comment down below mga tips and tricks nyo, mga favorite YouTubers, uh, Instagrammers, para magkaroon tayo lahat ng mga inspiration. Tapos, so, practice tayo sabay-sabay so we can get better in the future. Thank you so much for watching. If you're not part of the Honeybees yet, please subscribe and comment hashtag Honeybees below so you will be featured in the next video. And I will see you in the next video. Bye!